हेलो स्टूडेंट्स आई एम नासिर अहमद एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल इंग पीडिया स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू द डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड फिनाले स्टूडेंट्स आई टेल यू थ्री डिफरेंसेस बिटवीन फाइनल एंड फिनाले तो उनमें से पहला डिफरेंस आपके सामने है लेट सी देखिए पहला जो डिफरेंस है इनके बीच में वो ये जो फाइनल होता है फाइनल वो लास्ट होता है किसी भी सीरीज का फाइनल किसी भी सीरीज का लास्ट होता है जैसे एग्जांपल देख लीजिए टुडे इज द फाइनल फाइनल मैच ऑफ इंडिया कि आज इंडिया का फाइनल मैच है तो जैसे हम बात करें फाइनल तो इस सीरीज का लास्ट मतलब सीक्वेंस में लास्ट बिल्कुल अंतिम मैच होते हैं जैसे क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल और फिर फाइनल तो एक सीरीज तो इस सीरीज के अंदर जो सबसे अंतिम पार्ट होता है वो फाइनल हुआ तो ये हुआ फाइनल अब फिनाले देखिए फिनाले क्या है द लास्ट पार्ट ऑफ ए पीस ऑफ म्यूजिक म्यूजिक का लास्ट पार्ट फिनाले एंड ओपेरा किसी ओपेरा का लास्ट पार्ट और या किसी शो का लास्ट पार्ट अंतिम पार्ट जैसे एग्जाम्पल अभिजीत वोन द फिनाले ऑफ इंडियन आइडल की अभिजीत इंडियन आइडल का फिनाले जीता था तो यहां पर जो फिनाले है वो एक शो का एक पीस ऑफ म्यूजिक का अंतिम पार्ट था किसी शो का अंतिम पार्ट तो स्टूडेंट्स ये था पहला डिफरेंस फाइनल और फिनाले के बीच लेट सी द सेकंड डिफरेंस हैव अ लुक नाउ स्टूडेंट्स मैं अब आपको बताता हूं सेकेंड डिफरेंस फाइनल और फिनाले के बीच जो एक ग्रामिटिकल डिफरेंस है लेट्स हैव अ लुक देखिए एज फार एज फाइनल इज कंसर्न तो अकॉर्डिंग टू पार्ट ऑफ स्पीच जो फाइनल है वो एज एन एजेक्टिव भी रिएक्ट करता है और एज ए नाउन भी रिएक्ट करता है मीन्स सेंटेंस में कभी कभी ये एजेक्टिव के रूप में आता है तो उस वक्त ये नाउन को डिफाइन करेगा क्योंकि एजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करता है और जब ये सेंटेंस में नाउन की तरह रिएक्ट करेगा तब सेंटेंस का या तो सब्जेक्ट होगा और या फिर ऑब्जेक्ट फिर बताना चाहूंगा कि फाइनल एजेक्टिव और नाउन दोनों की तरह रिएक्ट करता है इस बात को समझने के लिए अब समझते हैं इन दोनों सेंटेंसेस को इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर ये डिफरेंस है कि फाइनल कब एजेक्टिव है और कब नाउन देखते हैं पहला एग्जाम्पल टूडे यू हैव यू हैव अ फाइनल टेस्ट ऑफ द सेमेस्टर कि तुम्हें तुम्हारा सेमेस्टर का आज फाइनल टेस्ट है अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर हम ए तो जब आर्टिकल आता है तो उस फ्रेज का जो अंतिम वर्ड होता है वो नाउन होता है तो नाउन की एक पहचान करने का तरीका कि आर्टिकल जहां से यूज हो तो फ्रेज का अंतिम वर्ड लास्ट वर्ड नाउन होता है और दोस्तों नाउन को डिफाइन करने वाला वर्ड एजेक्टिव होगा नाउन को डिफाइन करने वाला वर्ड एजेक्टिव होगा तो यहां टेस्ट नाउन है तो नाउन को डिफाइन कर रहा है तो ये एजेक्टिव फाइनल टेस्ट अब टेस्ट नाउन कैसे है ये ए आर्टिकल ने हमें डिफाइन किया कि फ्रेज का अंतिम शब्द आर्टिकल से शुरू होने वाले फ्रेज का अंतिम शब्द नाउन होगा और नाउन को डिफाइन करने वाला वर्ड एजेक्टिव तो यह क्लियर हो गया कि यहां पर यह एजेक्टिव तो फाइनल एजेक्टिव की तरह रिएक्ट करता है अब देख लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस The rugby World Cup final is going to be held on Monday. तो अगर हम क्वेश्चन पुट करें अगर हम क्वेश्चन पुट करें वट इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन मंडे तो अगर मैं इनमें से एक आंसर लेना चाहूं इस पूरे फ्रेज में एक वर्ड सिंगल वर्ड में आंसर लेना चाहूं इस क्वेश्चन का वट इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन मंडे तो हमारा आंसर जो आएगा दैट इज की फाइनल कि वर्ल्ड कप का फाइनल है तो कि फाइनल इज की द रग्बी वर्ल्ड कप फाइनल तो फाइनल इज गोइंग टू बी है तो यहां पर जो ये फाइनल है तो ये जो वर्ब है इज गोइंग तो ये वर्ब फ्रेज है इस वर्ब फ्रेज की बात करें तो इस वर्ब फ्रेज का जो सब्जेक्ट है वो फाइनल हुआ और दोस्तों किसी भी सेंटेंस में समझ लीजिए किसी भी सेंटेंस के अंदर किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर आप सब्जेक्ट की बात करते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट या तो नाउन होगा और या फिर प्रनाउन फिर समझाता हूं 
किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर आप सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन तो अगर इस सेंटेंस की ये वर्ब है ये वर्ब फ्रेज है तो इसका सब्जेक्ट हुआ फाइनल और अगर ये फाइनल सब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट है तो फिर फाइनल हुआ नाउन क्योंकि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन तो ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो ये नाउन तो उम्मीद करता हूं आपको यहां पर फाइनल क्लियर हो चुका होगा कि फाइनल सेंटेंस में एज एन एजेक्टिव भी यूज होता है एज ए नाउन भी यूज होता है अब बात करते हैं फिनाले की देखिए अगर हम बात करें फिनाले तो फिनाले सिर्फ नाउन होता है ये एजेक्टिव की तरह रिएक्ट नहीं करता तो अगर ये नाउन है तो ऑब्वियस या तो ये सब्जेक्ट का काम करेगा और या फिर ऑब्जेक्ट क्योंकि सेंटेंस में नाउन नाउन फ्रेज या नाउन क्लोज या तो सब्जेक्ट बनता है या ऑब्जेक्ट अगर हम इस पूरे सेंटेंस को पढ़ें कि द बिग बॉस फिनाले वॉज फैंटेस्टिक तो इस पूरे सेंटेंस का वर्ब क्या हुआ वॉज तो यहां पर वॉज वर्ब है मेन वर्ब है तो इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या हुआ कि वट वॉज फंटेस्टिक तो क्या कहता है वट वॉज फंटेस्टिक तो अगर मैं इसका आंसर लू वट वॉज फंटेस्टिक और इस पूरे फ्रेज में से एक वर्ड लेना चाहूं तो वॉज का जो वट वॉज फंटेस्टिक का आंसर होगा कि फिनाले फंटेस्टिक था तो अगर ये वर्ब है तो ये इसका सब्जेक्ट हुआ और अगर ये सब्जेक्ट है तो बात यहां फिर अप्लाई होती है किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या फिर प्रनाउन तो फिनाले यहां पर क्या हुआ नाउन तो फिनाले सिर्फ नाउन की तरह रिएक्ट करता है बाकी दोनों का मीनिंग लगभग सेम ही है फाइनल और फिनाले लगभग दोनों का मीनिंग सेम ही है अब इनके बीच का तीसरा डिफरेंस वो भी देखते हैं लेट्स हैव अ लुक स्टूडेंट्स नाउ आई टेल यू द थर्ड डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड फिनाले एज फार एज फिनाले इज कंसर्न तो फिनाले किसी भी चीज का वो अंत होता है जिसको हम विद पोम्पेंचो या विद सेलिब्रेशन एंड देते हैं जैसे बिग बॉस का फिनाले या इंडियन आइडल का फिनाले तो जब इनके फिनाले होते हैं तो इनको बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है तो ये हुआ फिनाले नाउ फाइनल की बात करें तो जब हम किसी भी चीज का अंत जनरली नॉर्मली सिंपली करते हैं जिसके अंदर कोई धूम धड़ाका कोई हर्ष और उल्लास नहीं होता जैसे हमारा कोई फाइनल टेस्ट आप किसी भी सब्जेक्ट का फाइनल टेस्ट लीजिए तो उसका टेस्ट लेते समय हम कोई हर्ष और उल्लास के साथ उसे खत्म नहीं करेंगे एक सिंपल एंडिंग देंगे तो किसी भी चीज की सिंपल एंडिंग फाइनल होती है और किसी भी चीज का एंडिंग विद पोम्पेन शो होता है विद सेलिब्रेशन होता है तो वो होता है फिनाले तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों डिफरेंस अच्छी तरह समझ में आ चुके होंगे स्टे होम स्टे सेफ थैंक यू